something very simple, shall we? Okay, something very, very simple. I want, for the first part, I want um, very simple, two-minute Lewis structure of water. Now, sehingga Lewis structure terlebih dahulu. Please. Buat yang baru eh, buat yang baru on the new paper please. So, nak jawapan hantar kat WhatsApp juga nanti. So, prepare juga dengan nak snap answer to me. I won't write anything today. I will only mark your answer. Okay, for this first hour. Saya nak Louis structure yang betul terlebih dahulu. Oh, by the way, Louis structure yang betul maksud Miss Wong adalah sampai molecular geometry ya. Eh? Alright, Lewis structure yang betul kita adalah sampai molecular geometry today. So, yeah. Very simple question, just to warm up your brain a little before we go into something more. Lambatnya email masuk. Dah, dah, no wish macam dah lama. Oh dia, apa yang bunyi tak berhenti tu? Saya nak jawapan daripada... Natasha. Yang ni senang, yang ni tak ada apa, just warm up your morning. Okay. Uh, after you have tried all your hybridization process, okay ke? Ada structure yang tak boleh buat? Senang. Alright, I think you still, yang saya rasa yang paling penting still balik kepada your total valence electron, your Lewis structure. If you get that right, you are safe and sound. Okay. Alright, Natasha, saya nak jawapan. Okay, let's see jawapan kawan kamu. Mm -hmm. Looking good to me. Oops. Alright, kita tengok sikit jawapan kawan kamu. And from your friend answer of water, the electron domain is 4, betul? 
Okay, studio. So just very, very quickly going through this to make sure that it's correct. The total valence electron calculated is eight. And when you draw, you get your Lewis structure looking something like this. From here, we can calculate the electron domain as always. Electron domain, sayang, sigma plus lone pair. Tulis. Natasha? Tulis. Supaya kamu tahu nombor mana adalah sigma, nombor mana adalah lone pair untuk digunakan nanti. Okay? So, four adalah basic shape. Basic shape, Natasha letak dia dalam bracket sebagai tetrahedral. Boleh. Kalau saya, saya akan label terus dia sebagai basic shape. Okay? Supaya kamu tahu siapa adalah shape yang kamu nak tengok bila kamu nak lukis nanti. Okay? I want to remind you, basic shape adalah based on electron domain. Molecular geometry adalah bentuk untuk molecule tersebut. So, the molecular geometry is a V shape. And the drawing of your friend, uh, Natasha, kat sini is your H2O with lone pair duduk kat atas. Question. Senang. And I want the hybridization process complete. Please. Make sure semua orang, kind reminder, make sure semua orang bermula dengan formal charge of your central atom. Okay, saya nak sebelum hybridization process, everybody should start with formal charge. Well done so far. Ada soalan boleh buka mic, boleh tanya, kita boleh bincang. Suhada webcam, bau kiss, Diana bau kiss, webcam. Aiman Sa'ad, Iman. Kita ada kehadiran dua lone pair di central atom. Alright, so you should roughly know how should your hybridization process look like. Dua lone pair bermakna apa? Dua sigma bermakna apa? We talk about this. Dah habis siap dah? Belum, siapkan. Go finish. Good.
الناس ده good Saya nak jawapan daripada orang yang masuk lambat. Aiman. Aiman as in Aiman. Aiman rambut pun tak kering lagi. Oh but it's okay. I'm happy. I mean as long as you work, your, you try your best to be here. Aiman saya nak jawapan. Hybridization process. WhatsApp boleh, WhatsApp dan group pun boleh. Ah uh, WhatsApp PM boleh, WhatsApp dan group pun boleh. Okay. Hmm, Ivan. First question before I paste. Ivan. Hybridization process. Okay. How many things do you need? Uh, termina atom. H. H. Termina atom, Ivan tak bagi. Let's uh. see, class. Alright, let's see apa yang Aiman bagi kat sini. So, I have this hybridization process. If you look at it, Aiman bermula dengan oxygen ground state. Selain daripada dia bermula terus dengan oxygen ground state, where is your formal charge? Saya tak nampak formal charge tu. Saya nak nampak semua benda yang saya nak nampak. So, ada benda yang tertinggal sebelum dan selepas. So, siapa yang tak buat, make sure buat. Siapa yang dah buat, well done. Before the hybridization process, make sure kat depan tu kamu kena ada formal charge of your oxygen. And I think I have proved to you the importance of formal charge. Aiman, jawapan? Formal charge? Uh, valence electron minus electron in lone pair minus number of bond. So, uh, untuk oxygen kita? Uh, 6 minus 4 minus 2. Thank you. Formal charge adalah kosong. You are lucky only over here. So, you have your oxygen ground state. Oxygen duduk di period 2. You should know that. 2S2, 2P4. Perfect. No 2D is needed. Uh, sorry. 2D won't be there. And 2D is never exists. So, oxygen excited state, there is no changes. I mean, <clears throat> why no changes? Kenapa tak boleh excite elektron tapi ataupun kenapa kita tak perlu buang elektron ataupun kenapa tak ada perubahan? Kenapa ground state dengan excited state Aiman sama? Uh, sebab dia tak ada diorbital. Satu sebab dia tak ada diorbital so kita tak boleh excite. Betul? Setuju hmm. yang lain? Okey. Kedua, kenapa tak kenapa kita tak boleh kurangkan elektron seperti yang kita buat untuk sulfur minggu lepas? Sebab dia ada two sigma and two lone pair. Sebab dia ada two sigma and two lone pair is part of the answer. Dan sebab formal charge dia kosong. Bila formal charge dia kosong, bilangan elektron kamu tak boleh berubah di ground state. Betul? Dia kena kekal. Formal charge kosong dan kamu ada dua sigma dan dua lone pair seperti Aiman cakap. Aiman, siapa sigma and siapa lone pair kamu? Pasangan elektron mana adalah sigma, yang mana adalah lone pair? Uh, yang ada two elektron tu lone pair. Yang satu. Yeah, ada two elektron tu adalah lone pair. Uh, that's why Natasha, uh, like I said last week, your electron domain sigma plus lone pair, it would be better you want to write the sigma plus lone pair. Knowing that you have two sigma over here, therefore you have two single electron, I mean. And your two lone pair represent you have two pair up electron. So, ikut jawapan Aiman, perfect. Only here. So, kamu ada dua lone pair, dua lone pair and kamu ada sigma. Setuju kelas. Bilangan kotak sama dari awal sampai akhir, kamu ada empat orbital. So, kamu campur ke semua. 
soalan saya. Kenapa I mantau adalah SP3? Tak dengar saya. Mat. Uh, sebab kita tengok dekat elektron domain ni. Sebab kita tengok dekat elektron domain, F4 is a SP3. So before you do your hybridization process, ada dua benda yang kamu kena tekankan. Ataupun kena ada dua benda dalam poket kamu before you do your hybridization process. Pertama, the type of hybridization. Kedua, formal charge of the central atom. Dua benda ni kena ada atas tangan Then only you can start your hybridization process And bila saya tanya, Aiman perasan lah, Aiman tertinggal Aiman, what is left behind? Uh, hydrogen ground state Hydrogen ground state Dan kalau kamu perasan, dalam jawapan saya ataupun semasa saya mengajar Saya dah tak label dia central atom atau terminal atom Seperti dalam video yang awal-awal tu uh, Tak perlu Alright, tak perlu dah. Kita kita nampak kot siapa central atom, siapa terminal atom by looking at the Lewis structure. Nak label pun boleh, tak label pun tak apa. Janji untuk central atom ada ground state, excited state, hybrid state. Untuk terminal atom hanya ground state. And hydrogen ground state quite simple. One as one. Betul? Soalan senang. Okay. Simpan soalan ni kertas uh, muka belakang dia jangan buat apa. Kita akan buat orbital overlapping untuk dia nanti. Okay, kita akan bawa orbital overlapping untuk dia. Next question. Warming up a bit already. So, let's go for the question that have both. Simple question and siapa yang tengok video pun ada dalam one of my video, I want NO2 minus. Alright, kita tinggal charge lama. So, berhati-hati bila kamu ada charge, what is the changes to your total valence electron? Okay, remember that. Kita lama, kita tinggal benda ni. And sama, saya nak sehingga correct Lewis structure bermakna saya nak sehingga molecular geometry. Please. Be careful. The rules of your uh, Lewis structure. Nitrogen hanya duduk di period 2. So, what type of octet yang dia boleh achieve? Check all that. Jangan refer nota apa-apa dah. Think.
Semua still buat lagi. Okay. Haris, what type of octet nitrogen achieve? Octet. Nitrogen achieve octet. Setuju? Okay, saya nak jawapan daripada Diana. Diana, are you here? Yes. I want answer, please. Uh, by the way, while waiting for your friend to WhatsApp me the answer, just a quick question. Nitrogen as your group 15 over here. Nitrogen boleh ada dua jenis octet. Harish say octet just now. One more hydrogen boleh jadi. Odd number octet. Odd number octet. No rush. Odd number octet that you meant means how many electron around nitrogen when central atom is nitrogen, of course. Seven. Seven. We will try to go for seven. As my, uh, sebab ramai student akan berhenti kat lima. So don't do that. We will always go for seven. Okay, remember the double bond. And we will wait for your front answer over here. And still a simple question. Cuma kat sini kita ada a mixture of your pi bond and also your lone pair. So let's see how your hybridization process go. Uh, sama, belakang dia nanti jangan buat apa. Kita akan guna juga soalan ni untuk uh, orbital overlapping kita. Okay? Just bagi soalan ni bukan soalan susah pun. Just lama tak buat Lewis structure yang ada charge. Tu je. Okay? Expecting answer from Diana? We will do one more question with you later on. And then before we go into orbital overlapping, saya akan buat satu soalan yang ada lebih daripada satu terminal atom. Uh, satu central atom. Okay? Then we will move into the next one. Let's see your friend answer. And O2 minus over here. I hope it's clear enough. Let us zoom in a bit. Okay. So, your NO2 minus your friend bermula dengan total valence electron and total ele valence electron yang saya nak nampak kat sini adalah ada tambah satu sebab kehadiran negatif. NO2 minus, therefore kita tambah satu sebab kehadiran extra one electron. So, the Lewis structure yang kawan kamu dapat adalah NO2 minus. Uh, untuk siapa yang anda ada jawapan, make sure bracket charge is there and your NO2 minus is a nitrogen with one lone pair, one Single bond and one double bond. Dan Diana, kenapa Diana letak double bond? Sebab nak optet. Nak optet siapa? Nitrogen. Nitrogen kat sini 8 elektron at this moment because of optet. Nitrogen ke atas ada berapa elektron Diana? Six. Six, thank you. So, to make it octet, the only way that we can do adalah double bond kan dia. Okay, but that in my nitrogen tak boleh pegang incomplete octet. Okay, we talk about this many, many times already. And Diana, therefore Diana dapat elektron domain adalah dua tambah satu West Sigma and Lone Pair. Sigma 2, lone pair 1, you got electron domain 3. Basic shape from that, trigonal planner. You should roughly know how your trigonal planner look like. Molecular geometry adalah V shape. My next question, zone, bond angle. Berapa? Seratus dua puluh. Seratus dua puluh? Kurang, kurang dari seratus dua puluh. Kurang daripada 120 dajah. Apa ni nak cakap? Dajah tu pun susah. Next question also to Zul. Hybridization, type of hybridization.
Come on, John. Type of hybridization. Quick and easy. SP2. SP2. Senang kelas. Setuju? Okay. Uh, and well done, Diana. Well done so far. Uh, make sure lukis balik Louis structure. Louis structure kamu mesti kena dalam V-shape. Make sure pi bond kamu duduk kat orang yang pegang lone pair yang betul. Orang yang pegang pi bond mesti pegang lone pair berkurang sebab dia dah guna. And lone pair yang ada pada nitrogen satu, make sure kedudukan lone pair betul. Then the bracket and charge. Setuju so far? And I want a complete hybridization process. Aiman, saya nak tengok juga jawapan kamu. Dan akan ada seorang lagi kena hantar. I want a complete hybridization process, Aiman, all the way from former charge. When you have a sigma, when you have a pi, when you have a lone pair, how should your hybridization process look like? Topical test topic 4 jatuh minggu depan. Minggu ni tak boleh sebab minggu ni kamu ada UPS so saya tak nak kacau UPS kamu lah at all. So buatlah UPS kamu. Okay. So topical test topic 4 jatuh minggu depan. Aiman kalau dah siap, saya nak jawapan. Saya nak tengok. Saya sendiri nak tengok. Jawapan seorang lagi yang saya nak. Hmm. Fun scene ni. Please. Fun scene ni, depan ni tak boleh guna dah background tu. Sebab kalau balik college, lain teruk. <laughs> Saya nak jawapan daripada Fazini and I might want to see your answer once again.
Boleh buat ke? Hybridization process. Okay. Orbital overlapping lagi. Orbital overlapping nanti lagi senang. Cuma orbital overlapping nanti dia boleh minta kamu explain. Dan explanation kita tak susah seperti apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Kita ubah je ayat dia sikit. Alright. Fal so, jenis yang ni kamu punya kan? Let's see. Tulis Aiman bukan macam ni. Tulis Aiman buruk sikit. Aiman, apa sih boleh yang saya? Ah, Yang tu saya punya. Apa dia? <laughs> yang tu saya punya. Oh ini hang punya eh? Kerja ni I'm waiting for yours. Kerja ni I'm waiting for yours. Can everybody take a quick look on Aiman answer? While waiting for your friend. Nampak ke cukup jelas? Perlu save zoom? Jelas ya? Eh? Thank you. Take a quick look. Apa main dililit mesej sayang oi? Realize anything? Good. Find the mistake. But I always say if you can identify the mistake, you are very good to go. Very, very good. Okay. Kita tengok. Miss saya salah saya buat balik boleh tak? <laughs> Alright, now why? Kita guna jawapan Aiman kalau macam tu. Tak nak tunggu dah. First thing, anybody want to tell me what's the mistake, please? Uh, dia bukan N plus ni. Eh? Dia bukan N plus. Kosong. Kenapa dia bukan N plus, Aiman? Sebab formal charge dia kosong. Formal charge dia kosong. Setuju, class? Hmm. Formal charge dia kosong dan... Uh, sepanjang saya mengajar last week Okay, when we are learning this type of hybridization Saya tengok tak charge ke atas Saya tak tengok charge ke atas Saya tengok charge siapa Saya tengok charge orang tengah Sebab apa, kenapa Kenapa kita hanya tengok formal charge pada central atom Sebab type of hybridization kita Hanya berlaku untuk central atom Tak payah tengok orang lain punya Bazir masa Okay So over here, first mistake that I identify bukan setakat, dia bukan M plus. Okay, yang tu saya nampak second. The first one, saya tak suka yang ni. Saya pernah tulis short form, Aiman? Tak, Miss. Dan saya ulang benda ni jauh lagi banyak kali berbanding hang. Nobody should do that. Shortcut, is that clear? Benda kedua yang saya perasan adalah apa yang Aiman cakap. Formal charge adalah kosong, therefore N ground state tak ada N positif. Okay. Itu benda kedua. Dan benda ketiga adalah Aiman. Kalau Han dah decide dia adalah N plus, excited state, yang ni patut apa? Kalau ikut jawapan kamu, dia pun patut N plus lah. Right? I don't like this. Okay. And... If you look at your front answer, saya ada dua sigma, saya ada satu lone pair and if you look at the drawing, saya ada satu pi. So, dua sigma bermakna saya ada dua single electron, satu lone pair bermakna saya ada pair up electron sepasang, satu pi bermakna misalnya ada satu lagi single. In the other words, yang ni, Aiman, boleh excite tak?
tak DJ sama tak? Dia sama. Kenapa tak boleh excite? Pair up electron tu apa? Ada. Pair up electron ini apa? Kenapa kita kena kekalkan dia? Oh, uh, yang tu uh, lain pair. Setuju kelas. Sama dengan benda yang saya pernah bincang last week. Kenapa saya pilih soalan ni? The same thing. Sebab kamu akan perasan ground state dengan excited state dia tak berubah. Agree? Okay and I keep want to I keep on want to tell you this because Oh uh, well sebab kamu akan tend to nak ubah lah. Kamu akan tend to nak excitekan dia and buat benda mau apa-apa kat saya. So over here kita ada jawapan uh, kawan kamu. Let's see. So kawan kamu ada formal charge bermula dengan kosong. Great. Type of hybridization sp2. Boleh kan? Ada dua benda sebelum hybridization process. Bermula dengan nitrogen ground state sebab formal charge kosong. So nitrogen ground state 2s2, 2p3 tak berubah. And then your nitrogen excited state remain. Nitrogen ground state hanya satu I mean, sebab formal charge saya kosong sayang. Okay. So nitrogen excited state yang kamu ada 2s2, 2p3. Good. Tak berubah. Kenapa tak berubah? That is my lone pair. That is my sigma. That is my pi. Seperti yang kita setuju. Okay. And then no changes and moving to your hybrid state. Million dollar question. Hybrid state. Kita tak perlu ambil semua seperti yang kita setuju. Hybrid state akan bergantung pada type of hybridization. Type of hybridization semua orang dah setuju is a sp2. Therefore hybrid state kita hanya ambil satu kotak dari 2s. Dua kotak daripada 2P. Good. And then apa yang tinggal is your pi bond over here which is your unhybridized P orbital. Oxygen ground state as a terminal atom. Fazini. Fazini kata uh, Fazini salah buat. Fazini salah kat mana tadi? Kan bukan salah tu. Saya salah seng gambar. Kamu, oh, kamu salah seng gambar. Alright. Good. Very good. Perfect answer. Question? Boleh buat? Okay. Uh, benda ni perlu banyak latihan. Benda ni tak susah. Tapi benda ni dia keep on akan berubah depends on your Lewis structure. Dia ada banyak peraturan, dia ada banyak rules. So dia ada banyak keadaan yang berbeza. So latihan lah. At the end of the day latihan lah. Dan kamu kena ingat sedikit basic-basic tips yang saya bagi. Kalau kamu ingat basic-basic tips yang Miss Wong pernah bagi uh, last week. Uh, like I say, your ground state. Kita akan tengok ground state berdasarkan valence electron. That is the tips that I can give to you. Alright? Your excited state akan bergantung pada apa? Nak check excited state kamu betul atau tak? Check pada sigma, lone pair and pi bond. Betul? Okay? And then your hybrid state. Nak check hybrid state kamu, kamu kena tengok pada type of hybridization yang kamu dapat sebelum kita buat proses ni. Okay? Benda ni tak akan berubah. Tapi soalan tu akan berubah. Dia ada sigma atau tak ada. Sigma mesti kena ada lah. So, dia ada lone pair atau tak ada lone pair. Dia ada pi bond atau tak ada pi bond. Benda tu memang saya tak boleh fix. Dan yang paling penting, saya Aiman. Formal charge kosong, central atom tak ada perubahan. Is that clear? Sekali lagi saya nak ulang. Sebelum saya lupa. NO2 minus. The formal charge adalah orang yang menentukan ground state kamu berubah atau tak. Bukan charge tersebut. Okay. Hanya formal charge. Boleh? Okay. One more question. Simple-simple je lah. Monday morning. Saya pun otak tak buat apa nak jalan lagi. Look simple. Look simple. O3 minus. Antara soalan yang pernah keluar dalam exam hari tu. Exam tahun bila saya tak ingat. Ozon. O3 minus. Saya letak O3 minus. No, not O3 minus. Sorry. Dok minus tak berhenti. O3. Ozon mana ada minus ke semua? Ozon. O3. Thank you. Please. Uh, masih kepada total valence electron Fikir betul-betul oksigen sebagai central atom Dia kena capai what type of octet
Tapi dah tips, oksigen sebagai central atom, oksigen tak boleh pegang oktat yang lain selain daripada oktat. Kalau kamu pernah ingat, kita ada odd number oktat, incomplete oktat dengan expanded oktat. And oksigen tak duduk di mana-mana dalam tiga tu. So, nak kata susah tak susah soalan senang untuk saya. Okay. Oksigen mesti kena oktat di sini. Aman? Aman saat dah siap? Nampak relax ya? Sikit lagi. Good. Good. Minggu depan kita akan masuk topik 5. Hopefully. Okay. Go, you are going back on. Wednesday. Wednesday. I'm on duty Wednesday. Maybe you see me. <laughs> I think I'm on duty. On duty. I think. But yeah. Anas macam dah siap. Dan yang dah siap tu saya tak nak jawapan. Saya nak jawapan daripada Haifa. Saya nak jawapan daripada Haifa. Kalau yang sangat-sangat confident, you of course you can proceed to your type of hybridization and so on. Tapi, well, kita need to make sure your loose structure is correct before hybridization process. Saya nak jawapan daripada Haifa. Haifa, are you there still? Yes, yeah, thank you. Saya nak Louis structure saya. Azri balik kolej tak? Belum. Vaksin tak lengkap lagi kan tadi. Bila bila second dos? Second 10 hari bulan 11. Oh lama ya. Hmm. 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 Lambat ya. Anyway, high five saya nak jawapan. Siapa yang dah start buat and kira kamu mungkin akan dapat trick dia. Tiga-tiga soalan ni simpan lah. Kita akan guna dia untuk lukis orbital O lapin. Okay. By the way, while waiting for Haifa punya answer, orbital O lapin tengok dah video. Best lukis-lukis. Best kau. Lukis-lukis kat whiteboard atas kertas best. Sebab kamu boleh pusing-pusing kertas tu tau. And whiteboard tu <coughs> tak adalah nak kata best. Tapi mungkin sebab saya dah biasa lah. Tapi nak lukis dengan benda ni. You don't know how many times I record that video. And I give up at the end of the day. I give up even though the drawing is not that good. It's not up to my expectation. Tapi saya just hantar. I first saya nak electro, saya nak Louis structure sehingga correct Louis structure. We talk about that Louis structure yang kita nak hari ni, kita tak berhenti di, di sini saya. Saya nak semua sehingga electron domain, basic shape, molecular geometry. Please. Siapkan.
Sorry ya, tunggu saat kita. Saya memang nak jawapan daripada kamu. So, kita tunggu lah. Well, you need to do it at the end of the day. Dah Haifa. Betul dah tu Louis structure kamu tu. Cuma wow tak lengkap lagi. Sikit je lagi electron domain. Basic shape molecular geometry. Quick one. Siapa yang dah start buat hybridization process, I think you should know what I want to discuss in this structure. Imanda, Aina pun dah duk mengangguk, yes. Good, good. Good to know when you can read my mind. And do you know what is in my mind? I want everybody to get A. Can you read that too? Iman? Good. Iman is smiling, so I suppose yes. All right. Thank you, Haifa. There you go. Looking good, looking good. Great. Oops. Let's see. Jawapan kawan kamu. How, how do I rotate this thing? Rotate. Ah. Okay. Kita tengok sikit jawapan Haifa kat sini. Quickly. Alright. Uh, seperti yang Haifa dapat tadi. O3. Okay. Ozone. Very simple. Look simple structure. Soalan ni bila keluar dalam exam, dia nampak senang. Dan sama macam carbon, bila oxygen jadi central atom is one of the best thing that you can have. Sebab oxygen mesti jadi octet. Alright. Dia tak ada keadaan lain, dia tak boleh jadi odd number, dia tak boleh jadi incomplete, dia tak, tak boleh jadi expanded. So bila oxygen mesti jadi octet, your life will be quite easy. And then the electron domain yang Haifa dapat adalah 2 sigma plus 1 lone pair. So electron domain yang Haifa dapat adalah 3. Setuju? Trigonal planar shape as a basic shape where your trigonal planar looks something like this. From that, the molecular geometry adalah V-shape sebab kehadiran satu lone pair. So your V-shape seperti biasa orang yang pegang pi bond adalah oksigen yang kehilangan lone pair. All right, we talk about that. And I love this answer. Agree, everybody? Okay. And untuk siapa yang dah proceed, siapa yang tak proceed lagi, sila buat. Untuk siapa yang dah buat, Iman gelak tadi. Iman, what do I want to discuss in this example for the hybridization process? Tak apa yang lain, yang tak buat lagi, proceed. This is the correct Lewis structure. Yang tak buat lagi, sila proceed kepada hybridization process. Uh, the former charge. The former charge. Untuk siapa yang dah buat, kamu akan perasan former charge oxygen. Everything look neutral. Everything look tak ada charge. Tapi former charge oxygen bukan kosong. Betul? Alright, ramai dah mengangguk. Ramai macam dah siap. So, saya nak jawapan lah terus. Syuhada ada dah? Jawapan? Belum? One minute? Tengah buat? Okay. Uh, saya nak jawapan daripada Aiman juga. Saya tak puas hati sebab dia duduk salah dua berturut-turut. Sorry Aiman. PM me your answer. If you have it already, PM me I want to see. 
ok? Oh, by the way, 4.4 dengan 4.5 saya tak ajar ya. Kamu kena hantar soalan tutorial. Tetapi saya akan tanya dalam topik test. Ok, sebab tu video 4.4, 4.5 saya buat uh, detail. Dalam video tu saya dah explain everything macam macam saya mengajar dalam test. Oh, by the way, benda tu senang je. If the things I willing to let go sebab saya tahu kamu, as long as kamu tengok video tu, you'll get it. Hmm, sentuh. Dia tak susah. Senang je. Ok. Sangat senang. 4.5 lagi senang. 4.5 macam tu je. Okay. Saya nak jawapan daripada Syuhaida and Aiman. And then we'll go for the drawing. Drawing guna kertas okey kot because you can pusing-pusing kertas kamu. Okay. So boleh lah. Ada bahagian orbital overlapping yang tak boleh buat? Tujuh structure yang saya bagi ada structure yang tak minat, tak okey. Boleh lukis? Good. Boleh label? Good. Jangan tinggal, tinggal satu label, label tolak maka terus. So make sure lay, lukis tu saya rasa biasa Kalau budak yang boleh lukis dia akan boleh lukis Kalau budak yang tak boleh lukis yang bagi soal aku pun dia tak, dia tak boleh lukis Dia tak nak lukis, dia bukan tak boleh Dia tak nak nak pegang pen tu Pegang pencil tu Tapi selalu student akan hilang wakar kat label Hmm, itulah dia Okay, student akan selalu hilang wakar kat label So make sure kamu label betul-betul And then next yang saya nak buat sebelum kita masuk orbital overlapping, I think I want to draw one for the mm, ataupun yang tu kita buat esok. Okay, tak apa yang tu kita buat esok. More than one central term kita buat esok. Dan kita buat terus more than one central term untuk hybridization process and orbital overlapping both together. Okay. So, kita boleh bincang dua, tiga central term. Okay. Uh, structure yang saya bagi more than one central term dalam tutorial, dalam 35 structure tu, saya ada empat structure yang saya bagi more than one central term. Yang tu adalah favorite dalam exam. Dia tak keluar yang pelik-pelik, jangan risau. Okay. Yang tu keluar pun, dia takkan tanya untuk semua hybridization process atau central term. Dia, dia akan tanya, mungkin salah satu, dia akan ikutlah. Alright, kamu takkan perlu buat gila-gila macam ni. Alright. So, don't worry too much. Okay. Azri dah mengantuk. Syah dah cepat sikit. Alright. Tak saya memang nak tunggu hari ni memang. Bawa asyik saya je mengajar. It's time to see your answer. Saya tak nak tulis apa hari ni. Drawing nanti pun saya akan lukis mungkin satu dua and then you show me your drawing. Hang gelap kat drawing aku masa tengok video kan. So let's see how you draw. Serious way, it's terrible when you draw with the the digital. It's just I'm not good, obviously. Okay, not good enough to draw that. Saya sampai rasa bersalah sebab tu lepas setiap kali saya lukis, saya bagi drawing yang saya lukis guna software. Punya lah rasa bersalah. Teruk lukisan buruk sangat. Okay, I'm waiting for Shada answer. I think she's sending us over. Let's see. Good. Let's see. Quickly. Alright. Uh, macam Yuman cakap tadi, I think the, siapa yang dah buat tu kamu akan nampak terus apa yang Miss Wan nak bincang. Kamu akan nampak dah benda yang saya nak bincang. Which is actually your former charge. You realize that the former charge that I given to you in this question is no longer zero. Even though the question itself is neutral. Kenapa saya bagi dua soalan yang berbeza? Soalan tadi NO2 minus tapi formal charge dia kosong. Kat sini dia nampak neutral tapi formal charge dia positive one. Okay. So that is the difference that I want, to you, I want you to look at sebab kita bukan nak tengok charge pada semua orang. Kita hanya nak tengok formal charge pada central term. Okay. Again, this is the same thing. 
So formal charge dah ada hybridization kita dah tentukan tadi ke atas which is a sp2 because it's a electron domain trait. So kamu dah ada dua-dua ni, your formal charge and also your hybridization. Masuk kepada hybridization process masih adalah oxygen ground state. 2s2, 2p4. Dan Syuhar dah buat oksigen jadi O positif. Aiman, oksigen. Yang ni jawapan Aiman ke jawapan Syuhar dah? Haa, saya ni. Tolong saya nampak macam tu saya Aiman. Syuhar dah, I'm still waiting for your answer. Dah hantar dah. Okay, just very quickly sebab saya dah post Aiman punya. Saya nampak macam familiar je tulisan ni. Ground state, okay. O plus ground state, finally I'm getting it right. Kita akan buang satu elektron dan saya dah tekankan banyak kali. Bila soalan ni ada formal charge yang tak sama dengan kosong state ni. Perubahan daripada ground state neutral kepada ground state positif atau negatif state ni satu maka. Alright. Dan obviously yang kita nak tengok adalah elektron mana yang dibuang atau elektron mana yang ditambah. And seperti seperti saya cakap, kalau tambah saya tak risau. Katakanlah sekarang oksigen adalah O minus. Kalau tambah saya tak pernah risau sebab di mana kamu berhenti, di situlah kamu sambung. Alright, ground state kamu berhenti di 2S tadi. Uh, sorry, 2P tadi. 2P4. Okay. 2P, 1, 2, 3, 4. So bila dia jadi O minus, kita tambah satu elektron. So kamu sambung je. So bila dia jadi negative charge, saya tak pernah risau. Tapi bila jadi positif charge, saya cukup risau. Bila saya kata buang elektron, budak tak kisah dah mana dia buang, dia buang sungguh. Jangan sayang, kita forever buang orang yang last masuk. Okay, well done Aiman. So you have your O plus uh, ground state over there. Oksigen jadi excited state dan sekali lagi tak ada perubahan. Sebab kehadiran satu lone pair di sini. Kehadiran dua sigma di sini. Dan kehadiran pi. Sekali lagi, ground state and excited state tak berubah. Okay. And therefore, in your hybrid state, dia akan jadi O plus hybrid state. Masih adalah sp2, lone pair 1, sigma 2, pi bond 1, unhybridized p orbital. Setuju? Senang? I hope you can see all the trip over here. Okay, I have tried to simplify everything that I can so that you can see the trick and apply the trick on the question rather than memorize the answer. Saya sangat yakin soalan takkan keluar balik exactly the same as what they have discussed. Uh, of course, hopefully benda yang saya dah bincang kalau dia keluar and Han tak boleh buat. On that time, saya akan hentuk kepala kamu atas meja kalau saya lalu tepi kamu. Alright, Anas? Tak ada. Not you. Saya takkan buat apa. And most of the time kalau saya lalu dia want exam dan budak saya duduk dalam tu time tu lah dia gelap bos macam Time tu lah tangan semua nak tutup jawapan. Macam lah saya nampak jawapan kamu kalau saya lalu guna 0.05 second. Saya tak nampak apa lah sayang weh. Okay. Dan most of the time saya tak lalu kot hopefully. Melainkan saya memang bertugas kat situ lah. Okay jawapan syuhada. Baru good answer. Electron domain, formal charge, ground state, 2S2, 2P4. Very good answer. Oh, not so good answer. What Syuhada? Yang lain diam. Hmm, tak letak positif. Positif mesti kena ada kalau dia dah ada positif tu. Thank you. Okay. Uh, dia jadi salah semua tau saya. Okay. Oh by the way maka duduk mana hybridization process. Hybridization process of course yang ni satu maka. Excited state satu maka. Uh, hybrid state satu maka. Alright, setiap satu stage akan dapat satu maka. Okay. Uh, terminal atom akan dapat satu maka. Terminal atom kat sini, uh, oksigen. So, sama lah akan dapat satu maka. And kalau kamu salah label macam Syuhada buat tadi, positif kat sini tak ada. Step ni akan terus hilang maka. Because of that one single positive charge. Okay. Salam. Salin betul-betul, jangan salah kat situ. And as we all agree, that is the lone pair, that is the sigma, that is the pi bond. Perfect answer. Question? No, nope. senang. Kalau senang, kita nak bergerak kepada your orbital overlapping. Kita nak bergerak kepada your orbital overlapping. 
Ada yang tak boleh lukis langsung? Yang dah tengok video akan okey lah. Saya akan tahu kamu boleh lukis ke tak sebab you akan lukis and tunjuk kat saya. Orbital overlapping adalah something yang saya ajar macam mana pun kalau kamu tak pegang pen dan tak lukis, saya tak boleh buat apa. So like I said, minggu ni bukan minggu saya mengajar. Minggu ni minggu kamu tunjuk jawapan kat saya. Alright. Saya dah lukis cukup banyak untuk video-video kamu sayang and I'm sick of drawing that. <sighs> Recall my bad memory on drawing. I'm not good. Um, I'm not good but I still can draw. Okay. Orbital overlapping. Then the orbital overlapping, if you realize, do we need miscon misconception student adalah selalu orbital overlapping mesti kena datang selepas hybridization process. Itu adalah salah faham budak. Soalan saya, kita perlu ke hybridization process sebelum orbital overlapping? Tak perlu. Jangan bazi masa. Hybridization process is one thing. Orbital overlapping is another thing. Sebab tu video saya, saya letak dia dua bahagian. What I'm trying to show you in the video is kamu boleh buat orbital overlapping on its own. Tapi kamu masih perlu satu benda. Masih adalah Lewis structure yang betul sehingga electron domain, sehingga molecular geometry dan type of hybridization sahaja. Orang yang kamu perlu untuk orbital overlapping masih adalah correct Lewis structure. And also type of hybridization. Okay, itu sahaja. Kamu tak perlu buat hybridization process kalau soalan hanya tanya orbital overlapping. Yang ni adalah yang kita selalu, yang ni adalah masalah budak tiap-tiap tahun. Budak buat dari awal sampai hujung termasuk hybridization process. Bazir masa dan tak dapat maka. Okay. So jangan buat yang tu sebab kamu akan ambil masa. Orbital overlapping hanya perlu dua benda, the correct Lewis structure and the type of hybridization and then you are good to go. And in the orbital overlapping guys, you need to draw. So when you draw, kita akan gunakan the basic shape. Look at my, look at my label. See the difference. Kita akan guna basic shape. Sebab tu dalam jawapan kamu, kena ada basic shape, kena ada molecular geometry. Untuk yang ni, bila kamu start lukis, kita takkan tengok molecular geometry, kita akan tengok basic shape. So you have your type of hybridization SP, SP2, SP3 terlebih dahulu. Okay? So your basic shape over here is linear. And your drawing of linear adalah two lobes. Dan cara yang paling senang saya ajak, macam mana tahu kita ada berapa lobes adalah mengikut berapa orbital yang saya ada. So kat sini SP adalah S tambah P, dua orbital. So dua lobe. Dan sayang, dia takkan jadi SP hybridized orbital kalau kamu tak label. Dia hanya akan jadi SP hybridized orbital sebab kita label. Nampak? Kalau tak, nama dia lobe. Okay, nama dia lobe. Itu sahaja. Dan bila dia adalah SP2, we agree on the basic shape adalah trigonal planar. And that is the reason why you must have the basic shape before anything. This is the place that we use it. Okay, sayang ada sebab kenapa saya minta kamu tulis. Kalau benda tu tak penting, saya pun tak nak kamu tulis. Bazi masa. Tapi bila saya dah minta dari awal, hang buat je lah. Okay, this is the reason. So trigonal planar, as we all agree, trigonal planar looks something like this. Conteng dulu kat tepi, bentuk 2D dia. Supaya bila kamu lukis look, kamu tahu your trigonal planar shall look something like this. Buruk. Oh, not not that bad. I believe it's somehow better than yours. Okay. So that is your SP2. And yang paling-paling penting. Tak ada label, semua salah. Okay. Dan cara yang paling senang nak check bentuk kamu betul atau tak, saya akan minta student buat macam ni. Siapa yang tak confident bentuk dia betul atau salah, lukis macam ni. Bila kamu conteng kat tengah sayang, kamu kena nampak balik trigonal planner dia. Conteng kecil-kecil je. The moment saya nampak trigonal planner, kita bagi markah. Cara yang saya ajar ni adalah cara pensyarah kamu tanda kerja kamu. 
Macam mana saya nak tengok lukisan kamu betul atau tak dalam bentuk masa exam, ni lah kita akan buat. Alright? Saya nak make sure kat tengah tu angle dia, projection dia adalah betul. That's why. Again, kenapa dia adalah SP2 ada tiga look sebab S tambah P tambah P. Yang ni kamu patut tahulah. So, setiap satu akan pegang satu look. So, tiga look dalam bentuk trigonal, trigonal. Itu maksud dia. Okay? Dan dalam tetrahedral, bila kamu bergerak ke lebih banyak lukisan, lukisan yang lagi banyak look, kamu perasan kamu lagi struggle nak lukis. Bentuk dia macam tak jadi. Betul? So, cara nak lukis. Satu, besar. Syarat pertama. Jangan lukis saiz yang kalau kamu makan nasi, sebutir nasi lemak jatuh atas tu lukisan kamu hilang. Jangan buat saiz tu. Okay. Lukisan orbital overlapping at least untuk saya half of your page. Then, label senang. Jelas. Bayangkan hal lukis kecil patut hal nak label. Dan tulisan buruk not to mention. Okay. Dan cara nak lukis saya. Nak dapat projection yang betul. Kat tengah tu, conteng dulu sedikit tetrahedral kamu. Jangan conteng besar. Sebab bila conteng besar, Han kena padam. Tapi bila Han conteng kecil, Han boleh biarkan dia. Alright? Han conteng kecil, and then kamu lukis ikut projection. So that is my first look. So my second look ke bawah ni. So that is my second look. My third look ke sini juga. Okay? That is my fourth look. Tetrahedra. Conteng sikit kat tengah tu. Dan kamu akan nampak bentuk kamu roughly macam mana. Okay. Itu adalah a bit of trick. Okay. And then label. SP3. Setiap kali dia lukis untuk central atom, label. Alright, label. Lukisan saya pun kecil sebab saya nak letak tiga ni dalam satu slide. Eish, malas. Alright, nanti saya akan cuba lukis besar. Alright, same thing. Bila kamu ada SP3. P3D. So bermakna kat sini ada lima look. Basic shape kamu adalah trigonal by pyramidal. Bila dia adalah trigonal by pyramidal, sayang, masa nak lukis, conteng dulu kat tengah. How should your trigonal by pyramidal look like? Alright, ni adalah uh, again, untuk bahagian ni jangan buat besar. Jangan conteng besar sebab nanti kamu kena pandang. Bazi masa. Conteng kecil so that kamu roughly nampak Okay, benda ni, look pertama saya kena ada projection ke sini. So, this is my projection. So, saya pun lukis lah. Look pertama saya akan lukis. Look kedua, saya ada projection ke bawah. Yang ni projection saja. yang dot-dot-dot tu kamu tak payah buat. Kamu imagine je. Nampak? Then your life will be easier, I think. Tak tahulah sebab cara yang saya ajar ni adalah cara yang kita akan tanda kerja kamu nanti. Bila saya tanda kerja kamu, kamu dah siap lukis. Kamu dah siap lukis, kamu hantar. Dan saya nak tanda. So, cara saya tanda, saya akan ambil pen saya. I will use my pen, my, my, my pen merah. Saya akan letak kat tengah, saya akan ikut loop yang kamu lukis. Kalau loop yang kamu lukis sekarang melambangkan trigonal by pyramidal, itu adalah shape betul untuk saya. Itu cara kita tanda. So, and I think, dan saya ajar cara tu lah sebab saya nak kamu dapat markah. Senang. Okay, and over here is a SP3D label. Dan bila label, saya faham bila kamu lukis, lukisan kamu akan pusing-pusing. Kamu nak pusing kertas supaya kamu nak senang lukis. Boleh, pusinglah kertas kamu. Tapi masa kamu label, semua, especially elektron nanti. Bila kamu label semua dan termasuk elektron nanti, label kamu kena pandangan depan. Bermakna saya tak nak label, saya cuba lukis ya. Saya tak nak label SP3D like this. Faham maksud saya? Semua label adalah pandangan mata hadapan. Saya tak nak label macam ni. Uh, I mean it. Kalau kamu dapat pencara yang strict, kamu dapat pemeriksa yang strict, memang dia orang tak tengok. Alright? Label mesti pandangan mata especially elektron nanti. Is that clear? Boleh? Soalan? So a bit of tips. Uh, of course yang ni saya tak ajar dalam video lah. Adalah benda saya kena simpan untuk budak saya je. Kedekut gila Miss Wong. Taklah. Ini bukan cara apa pun. Ini cara untuk senang je. Cara yang saya lukis kat video tu pun betul. Alright. Tapi kadang-kadang budak struggle untuk imagine bentuk dia. So tak payah. Tak payah imagine. Saya tak nak pun kamu imagine. Lukis terus. Kalau dia adalah octahedral. So your octahedral looks something like this. 
Conteng terus. Alright, kamu conteng terus and then kamu lukis. Okay, my octahedral right now look something like this. So, kamu pun lukis lah octahedral. Lukis besar je. Oh, okay, there, there it goes, the buruknya. Alright. Kalau saya lukis ada kertas, I can guarantee, I can assure you that my drawing is a lot better. Alright. So, you can have your octahedral like this. Oh my god, oh dear. Malah nak lukis dah, buruk, buruk, buruk. Octahedral, lukis. Okay. Question so far? Ada masalah nak lukis basic shape? Okay. The importance of basic shape dalam orbital overlapping. Pertama, central actor mesti kena mula dengan uh, central, uh, mesti kena mula dengan basic shape in here. Okay, first thing. Second thing, sigma bond dengan pi bond. Uh, lone pair saya tunjuk dalam example terus. Lone pair saya tunjuk sekarang pun kamu tak nampak sangat. So, lone pair saya nak tunjuk terus dalam example. Okay. So, sigma bond over here mesti adalah what type of overlapping? Anybody? The name? N to N. N to N. Thank you. Sigma bond mesti adalah N to N overlapping. Okay. N to N overlapping. Dan bahasa senang N to N overlapping adalah dia kena form a straight line. Saya ambil yang senang. Katakan Miss Wong ada trigonal planner. That is my SP2 trigonal planner. Dan my trigonal planner right now want to overlap. Yang ni saya tunjuk contoh eh. Soalan macam ni tak ada eh. Okay. Katakan dia overlap dengan S orbital. So dia overlap dengan S orbital over here. S orbital senang. That is my 1S of the hydrogen. Katakan. And that is what we mean by end to end. Dia menghasilkan satu garisan lurus di tengah. Alright, dia akan hasilkan, kita guna this one. Dia akan hasilkan garisan lurus. That is your end to end. Kalau Miss Wong ada uh, P orbital. Alright, my SP2 overlap dengan P orbital. So my P orbital kena overlap straight line. Itu maksud straight line Miss Wong. Look at it. The loop and the loop kena hasilkan straight line. That is the end to end. Okay, sayang, sama. Macam mana saya tanda kerja kamu nanti bila kamu hantar, saya akan saya akan imagine the straight line. Dan kalau saya tak nampak straight line tu, yang tu bukan end to end, saya tak bagi maka. Sebab selalu kadang-kadang budak akan start lukis P orbital ikut suka dia. Okay, especially kat sini. Dia akan start yang atas ni, dia tak jadi isu. Dia akan jadi isu bila budak start lukis yang bawah. Student akan selalu lukis P orbital like this. Betul atau salah? Yang ni akan jadi salah sebab Miss Wong kata dia kena straight line. Betul? Dan kita tak lalu straight line tu. Dia bukan end to end. Yang ni kita jumpa tiap-tiap tahun dan saya tak nak kamu salah kat sini. Senang je. Straight line. Apa le apa yang tak faham pasal straight line tu? Okay. So dia mesti adalah straight line bila kamu lukis. Make sure your P orbital dengan your hybridized orbital kena hasilkan the imaginary straight line. Nampak? Okay, and then, okay, and then the next one adalah elektron. Bila kamu overlap, kamu tahu kamu ada elektron. Elektron akan duduk di kawasan overlap, betul? Dan bila elektron duduk di kawasan overlap, yang lukisan ni tak jadi isu. Sebab kamu masih letak dia hala ke depan. That is your sigma. Lepas letak elektron, kamu akan terus label sigma. Okay. Yang saya tak nak adalah kadang-kadang bila kamu dah pusing kertas kamu, lepas kamu label, kamu label pusingan like this. Alright? Is this correct? No. Izati say no. Alright? Yang lain pun duduk geleng-geleng sikit. No. Kita tak nak. Sayang, uh, we talk about this before this if you remember. Kita ada banyak jenis error. Betul? And I told you that electron mesti adalah menegak. Again, pandangan mata. Dia kena pandangan depan mata kamu. Faham? Uh, like I say, lukisan ni saya tak boleh ajar apa. Lukisan ni adalah something yang kamu kena pick up your pen and just start drawing. Tapi yang saya boleh ingatkan kamu adalah all type of mistake yang kawan-kawan kamu buat sebelum ni. The label and the way of overlapping. Okay? Boleh. 
So sigma bond for me, the end-to-end -end overlapping, the easiest way that I can teach you to look at end-to-end -end overlapping is this straight line. You can have the straight line. That is what we meant by end-to-end -end overlapping. Boleh? Okay, ada soalan? Tak ada soalan, kamu kena lukis tau. Alright, next step we want to look at pi bond. Kalau sigma bond adalah end-to-end -end overlapping, anybody? Pi bond? Sideways. Sideways. And sideways over here, the sideways overlapping over here mesti kena parallel. Dia mesti kena uh, P orbital. Oh, by the way, pi bond yang kita belajar mesti P orbital sahaja. Forever P, P orbital overlapping. Forever. Takkan ada orang lain. Okay, easy. Dan cuma yang ni, pi bond that I mean over here, bila dia overlap, dia mesti adalah sideway. And the sideway I mean, like this, cara kita label, that is my P orbital. That is my P orbital untuk siapa-siapa pun lah. Elektron kamu sayang, mesti kena adalah label satu atas satu bawah. Sebab nanti diorang akan jadi sepasang elektron. Betul? Diorang akan jadi sepasang elektron. So, elektron kamu sayang, Mesti kena adalah satu atas, satu bawah. Siapa atas, siapa bawah, tak kisah. Tapi mesti adalah satu atas, satu bawah. Dan cara dia overlap, kita akan guna bridge. Kita akan guna jambatan. Bridge kamu kena sentuh atas bawah, atas bawah. Baru dapat satu pi bond. This is the entire p orbital. Bermakna p orbital kamu kena overlap, hit side by side 100% overlap like this baru dia akan jadi satu pi bond therefore adakah like this jadi pi bond I might say no go alright no dengan kata lain bila kamu lukis speed orbital nak tunjuk yang salah sebab saya tak nak kamu buat yang salah ok nak tunjuk yang salah yang saya tak nak bila kamu lukis p orbital antara yang saya tak nak like this saya pernah jumpa sebab tu saya bagi tahu. Okay. Antara yang saya pernah jumpa bila kamu lukis, P orbital kamu satu bengkok, satu straight. Dan kawan kamu hanya tarik satu jambatan. Tak kisah atas atau bawah. Dia tarik satu line je. Yang patut dia label pi bond. Oh no. That is not your pi bond. Okay. That is not your pi bond. And pi bond syarat pi bond sayang, mesti kena adalah 100%, 100% kena parallel to each other. Maksud Miss Wong, kalau dia P orbital straight, dua-dua P orbital kena straight. That is your pi bond. Elektron mesti kena satu atas, satu bawah. That is one pi. Pi yang satu lagi, kalau pi kamu adalah baring ke arah kiri, Dua-dua pi bond kena baring ke, sorry, dua-dua p orbital kena baring ke kiri. Sayang, dia baring je ke kiri. Bridge kamu masih tegak, bridge kamu masih tegak, elektron kamu masih pandangan mata. Okay, yang tu kalau ke kiri. Kalau Miss Wong tidurkan p orbital saya ke kanan. Kalau p orbital kita ditidurkan ke kanan. Sama, dia dua-dua kena menghala ke arah yang sama. Nampak tak dia selari ke arah yang sama? Dia kena selari. Dia kena selari. Dia kena selari. Nampak? Okay. Dia kena selari. Dan bila kamu overlap, kena overlap atas bawah da baru dapat satu pi. Kena overlap atas bawah baru dapat satu pi. Is that clear? So P orbital punya syarat adalah... Kalau dia adalah straight, dua-dua kena straight. Kalau dia ke kiri, dua-dua kena ke kiri. Kalau dia ke kanan, dua-dua kena ke kanan. Kalau dia tidur, dua-dua kena tidur. Baru kita panggil dia sideway overlapping. Is that clear? Alright. Uh, again, benda yang kita akan check pertama kalau ada pi bond dalam lukisan. Alright. Benda pertama yang kita akan check kalau ada pi bond dalam lukisan. Question so far. No? Guna balik tiga structure tu. Tiga-tiga structure yang kita ada. Alright. Saya tak, saya tak start dari awal lah. Saya akan lukis saja. 
Saya rasa kita bermula hari ini dengan H2O kalau tak silap saya. Betul? H2O. Central Atom Oxygen is a SP3 basic shape. Yang ni kamu tak payah. Yang ni kamu ada dah. Alright. Nak mula dengan yang ni terus sebab saya nak ajar uh, kedudukan lone pair. Okay. Mula dengan tetrahedral. So my oxygen central atom kita akan lukis. Label tetrahedral tersebut. Seperti biasa kita kena tahu tetrahedral kita look like what. So apa yang Miss Wong akan lukis? Miss Wong akan lukis central atom terlebih dahulu. Okay. So uh, start drawing together. Sebab nanti kamu akan hantar gambar kat saya. So that is my tetrahedral look. Dan selepas lukis, jangan bergerak ke apa-apa lagi label. That is my oxygen. That is my sp3. Lukis, lukis, lukis. Lukis dulu. Tak boleh nak salin pun. Saya bagi jawapan pun kamu tak boleh nak tekap. So sila lukis. Tak ada yang letak kertas kat screen. Nak tekap Miss Wong punya lah. Lukis. And the lucky person will be showing your drawing to everybody. Uh, by the way, sebab dia lukisan, so dalam exam, lukisan boleh guna pencil. Tapi since kita boleh guna pencil, tak payah belilah kat pencil kedai eco. Siapa yang tak ada pencil mahal to be yang uh, ink pekat tu, carbon dia pekat sikit tu, main main bagi tahu saya hantar ke rumah. Uh, bila kita, bila saya kata boleh guna kertas, saya yang guna, uh, boleh guna pencil, lukis guna yang elok lah, yang nampak jelas. Okay, dah settle. Termasuk label, nampak dah tetrahedronnya? Happy with that? Good. Oh, by the way, sebelum lupa. Bila kamu lukis, empat-empat uh, lok tu, setiap satu lok tu kena size lebih kurang sama. Saya tak expect 100% sama sebab kita lukis freehand. Alright, tapi dia kena size lebih kurang sama. Saya tak nak lukisan macam ni. Yang ni kecil, lepas tu tiga kat bawah ni besar. Oh no, saya tak nak macam ni. Alright, uh, Anas gelap, kita tengok Anas hantar apa nanti kat kita. Alright, saya nak lukisan yang lebih kurang mata kasar nampak sama. Okay, done. Next. Saya boleh main dengan color-color. Kamu dalam exam tak ada color-color. So, ampun pasrah je lah dengan color ampun yang ada. So, over here next that I want to draw is the uh, lone pair. Next thing yang kita patut masuk adalah lone pair. Kalau kamu ada lone pair, kalau kamu ada lone pair, jangan lukis apa-apa sigma atau pi bond dulu. Kalau ada lone pair, kita akan masukkan lone pair terlebih dahulu. Dan kita tahu kalau dia adalah tetrahedral and your molecular geometry over here seperti yang kawan kamu dah setuju semua is a V-shape. Dan bila dia V-shape dalam tetrahedral, we agree on we can replace any of the two bond with a lone pair. Any two. Betul. Alright, sebab tu saya selalu sangat suka lukis benda ni. So kamu tahu, I will replace any two with lone pair. Letak lone pair dulu. Kenapa saya kata saya nak bincang lone pair dalam soalan? Kalau saya tak ada soalan, kita tak nampak pun lone pair tu nak letak mana. Sebelum overlap apa-apa, kalau ada lone pair, letak lone pair dulu. Lone pair adalah sepasang elektron yang tak buat apa duduk diam-diam. That's it untuk lone pair. Alright, letak terus sepasang elektron, tak ada overlapping dengan siapa-siapa dan disebabkan dia tetrahedral tak perlu ikut yang saya punya. Kamu boleh letak mana-mana dua lobe dengan dua pasang elektron. Okay? Tak perlu ikut yang misal. Mana-mana pun boleh. Baras. So, always remember when you have lone pair, lone pair put in first before sigma. Alright? Lone pair mesti masuk dulu sebelum sigma. Wajib. Okay? Wajib. Dah selesai lone pair kamu, dan kita bergerak kepada your sigma. Sigma hari ini senang. Soalan ni sebenarnya saya nak ajar lone pair je. Soalan ni adalah sigma dengan hydrogen. Ingat tak uh, hydrogen valence electron duduk kat 1s? Betul. Hydrogen valence electron adalah 1s1. Sebab tu hydrogen kita hanya akan guna s orbital paling senang dalam dunia. We warm up with something simple. So that is your 1s. Besarnya s orbital saya. s orbital patut kecil sikit lah. Alright. That is my 1S 
look at the way that I label, 1S of the hydrogen. Dan jangan berhenti kat situ. Letak terus elektron dan sigma. Saya ada dua elektron sebab saya dah overlap. Dan saya ada satu sigma. Okay. Alright. And then sama juga hidrogen kat sini. Saya ada hidrogen again 1S. Hidrogen punya. And sayang, tengok cara miso label. Semua adalah pandangan depan. Semua adalah pandangan depan mata. Subtopik ni, masuk kat 4.3. Masuk kat hybridization process, masuk kat orbital overlapping. Kamu baca nota je kalau tak tengok video ataupun kamu tak dengar saya mengajar, kamu tak akan faham apa. Tiba-tiba dapat lukisan bersatu ke dah bawa atas kertas kamu, atas nota kamu. What is this? Alright. Lepas tu hybridization punyalah banyak kota, arrow tu bergerak. Kenapa arrow tu bergerak? Kamu tak akan tahu kalau kamu tak dengar apa yang saya ajar ataupun kamu tak tengok video. Alright. You need this. Okay. Boleh lukis. Ada masalah pasal lukis-lukis? Tak ada. Kalau tak ada masalah sebelum saya ajar, saya nak NO2 minus. Ada pi bond, ada sigma. Perlu saya ajar ke? Ke nak saya ajar dulu? Apa kalau nak saya ajar, sentiasa nak lah. Okay. Boleh tak apa saya ajar. Kesian. NO2 minus. Uh, kita lukis sikit lah. Oh, yang ni tak ada, kamu get ready untuk lukis. Kamu get ready untuk lukis. Kamu tak perlu apa-apa kat sini. Nitrogen, electron domain adalah 3. So kat sini akan dapat sp2. 1, 2, 3 sp2. So basic shape kat sini. Benda ni kamu dah ada, tak perlu, tak perlu. You don't need all this. Saya hanya salin balik je. Kita lukis sikit sama-sama. Alright. So, trigonal planet. Tengah lukis dah dah. Okay, lukislah. Tak payah lah ajar. Apa macam boleh je buat. Lukis saya nak tengok. Haris, lukis. Besar. Dan kemas. Kalau kamu lukis. Okay, saiz dia boleh dia terima. Lukisan kamu akan jadi kemas. Kalau kamu lukis kecil, yang sebab tu lukisan kamu jadi buruk. Okay, sebab banyak sangat benda kamu kena label. So, lukis at least separuh daripada kertas kertas kamu, kertas ekor kamu. Okay. Kalau pi bond tak confident, boleh tinggal kat pi bond. Alright, kalau pi bond tak confident, boleh tinggal saat nanti saya ajar. Okay, dulu. At least lone pair tak ada masalah, sigma tak ada masalah. Please. Jadi saya nak volunteer. Siapa-siapa nak tunjuk lukisan dia? 
Encik saya panggil je Nak tengok juga ada orang volunteer ke tak Anybody? Tak ada ke apa Kalau saya ke kot macam apa hmm, Apa tak belajar apa dah Anyone that you want to show me your drawing? Aina, perfect. What's up, please? Uh, untuk lukisan ni, saya rasa kita nak fokus pada pie bond sebenarnya. Okay? Dan juga final answer kamu lah. Tui structure saya tak betul ni. Tinggal dan tak ada siapa pesan. Alright. Kita tunggu Aina Azhar. Masuk kat hybridization process, masuk kat orbital overlapping memang kamu kena banyak melukis. Sebab tu topical test pun akan ada benda ni lah. Nampak gaya kamu macam akan balik college semua. Selepas di bawah ni. What, what's wrong lah? Your hair is very nice lah. Don't touch it already. Saya rasa lah. Saya teka. Sebab saya nak saya nampak macam kamu di, cuti di pawali lama. Nampak jadual tu? Nampaknya lah. Tak tahu saya teka je. Okay, kalau semua dah diwajibkan balik ke college, exam kamu memang jawapan objektif tu tak ada harapan lah. Alright. Dan saya tak nak pun saya tak mengharap pada yang tu pun. Okay, let's see, let's see. I have two answers since both send me, so I'll take both. I think one more is from Go. Is that you? Yeah, Thank yeah. You. All right, Go Hunter and Tawang Kamu pun Hunter. Kita check dua-dua. Okay, let's see. Mhm. Tengah tengok dah tak sabar nak tengok pun. Let's see, let's see. Kita tengok sikit jawapan Aina. NO2. <coughs> First and foremost, benda pertama yang saya nak guna, NO2 minus. Lukisan kamu kena datang dengan bracket charge. Certain buku, pesan siap-siap saya tak nak. Certain buku yang tebal-tebal buku mahal-mahal tu, dia akan letak hanya macam ni. Untuk lukisan besar. Kalau siapa-siapa yang pernah nampak lah. Dan jangan buat. Kita boleh buat benda tu tak salah. Tapi benda tu biasa orang akan apply untuk structure yang sangat-sangat besar. Di mana kalau saya nak letak bracket tu, bracket tu jadi besar gila. Dan kita buat cara ni. Tapi lukisan yang kita ada setakat ni, saya rasa kamu mampu untuk lukis bracket yang penuh dari awal sehingga akhir. Dan juga charge. Check jawapan kamu, make sure ada charge. Dan look at the way saya akan tanda kerja kamu kamu uh, Nitrogen, saya akan cari nitrogen centratum So saya akan nampak nitrogen sp2 So saya nampak nitrogen segitiga label sp2 Maka pertama dah Centratum Centratum label dan bentuk yang betul Maka pertama, habis Next yang kita akan tengok adalah sigma bond Semua orang akan cari sigma bond dulu Oh sorry, kat sini ada lone pair. So kita akan cari lone pair dulu. So lone pair disebabkan dia adalah trigonal plan. Ha? Lone pair Aina boleh letak di mana-mana lone pair. Nak cari lone pair macam mana? Pasangan elektron yang tak overlap dengan siapa-siapa tapi ada sepasang elektron. That is my lone pair. Okay. Selepas lone pair, kita akan bergerak kepada sigma bond. Saya ada dua sigma bond and dua-dua adalah dengan P orbital of oxygen. And Aina, something tertinggal. Anybody, apa yang Aina tertinggal di sigma bond kita? Um, 2P tu. 2P, thank you. The oxygen dah ada, oxygen valence electron duduk di 2P. Oxygen dah ada, valence electron duduk di 2P. Okay. So that is your P orbital of the oxygen. Sigma, make sure electron sepasang bertentangan arah. That is your two sigma. Okay. Sigma yang betul dengan label. Kalau saya ada lima sigma sekali pun, semua betul baru dapat satu markah. Reason, sebab kamu repeat lukisan yang sama. 
Alright, sebab kamu repeat lukisan yang sama. Kamu ada 10 sigma pun sama. Cuma dalam sigma seperti yang saya cakap sebelum saya bagi markup. Apa yang Miss Wong akan buat, Miss Wong akan make sure dia adalah end to end. Dan kita akan buat imaginary line like this. Pensyara-pensyara akan buat imaginary line. Saya nak nampak straight line tu. Dan kita akan bagi markup dan sigma bond kamu betul. Alright, kita akan imagine. Okay, ada straight line, ada straight line. Kita bagi markup. Okay. And then next yang kamu akan check adalah pi bond. Pi bond yang kamu kena ada kat sini adalah your, antara your oxygen over here. That is your oxygen saya. Oxygen label. Okay. That is your P, pi and hybridize untuk nitrogen. Okay. So you have your P orbital, 2P orbital of the oxygen, electron bertentangan arah and kamu dapat pi. Uh, Aina, sikit je nak teguh. Bila kamu ada jambatan tu, bila kamu ada bridge tu, bridge tu kena sentuh orbital. Bridge tu kena sentuh orbital. Siapa-siapa yang tengah buat, bridge tu kena sentuh orbital. Nampak tak Aina punya bridge tak sentuh orbital? Tak boleh. The bridge adalah melambangkan the overlapping. Kalau kamu tak sentuh bermakna kamu tak overlap lah. Alright, bridge tu kena sentuh orbital. Overlap, kamu dapat satu pi. Pi yang betul dengan elektron yang bertentangan arah, overlapping yang betul, label dan yang paling penting, kita nampak dua P orbital tersebut selari. Nampak tak? Dia selari. Uh, uh, Aina buat dia tidur. So, dua-dua P orbital adalah dalam keadaan tidur. Dan P orbital akan dapat satu markah. Nampak? Okay. Semua label yang lain daripada apa yang saya cakap, contoh bracket, contoh lone pair, label-label ni akan dapat satu lagi markah. Easy. Question. Soalan. Senang. Alright and I love this drawing. Need nice perfect drawing. Okay. So, uh, ada soalan setakat ni sebelum saya nak ajar benda lain? Boleh lukis? Sayang, benda ni kamu kena lukis. And well done, Aina. Okay? Benda ni kamu lukis, saya ajar macam mana pun. Kalau saya je yang lukis, kamu tak akan apa apa. So, tolong pick up your pen and start drawing. Okay? And untuk uh, sikit je nak pesan. Ada certain buku, ada certain buku ataupun certain cikgu ataupun certain video kalau kamu tengok. Kat sini, P orbital ni. P orbital ni, yang pi bond ni, pi bond, tengok pada pi bond kita. Dia akan label dua-dua P orbital. Yang ni dia takkan label 2P dah. Dia label P orbital, P orbital overlap. Boleh kita terima. Tak ada masalah. Uh, yang tu hanya apply untuk pi bond eh. Alright, sebab pi bond semua orang tahu dia adalah P orbital overlap with P orbital. So untuk pi bond, kalau kamu tak label dia adalah 2P atau 3P, kamu hanya label dia P, P. Boleh kita terima sebagai jawapan. Boleh? Okay. Soalan. Miss. Yes. Boleh tak Miss tunjuk kalau saya pilih yang bawah tu sebagai uh, dia punya pie kan? Macam mana lukis serong dia tu? Okay. Sarah. Uh, just very quickly kita tengok goal punya. Boleh saya tunjuk satu lukisan? Saya nak tengok goal lukis mana sebab saya Miss, nampak goal. I got the, uh, this some mistake just now. The the pie bond there opposite speed. Okay. <laughs> Alright. So just very quickly kita tengok apa yang kau lukis. Charge ada sebab saya tahu dia adalah NO2. Perfect. Kita cari lone pair dulu. Uh, siapa yang tanya tadi? Go lukis pi bond kat bawah saya. Okay. Go lukis pi bond kat bawah. So you have your central atom nitrogen. Okay. You have your central atom nitrogen sp2. Again I will check whether the sp2 is in the correct shape or not. So you got your sp2 in correct shape. That is your first mark. And then, lone pair. Lone pair letak dulu. Lone pair betul. So, goal letak lone pair ke atas. Okay, I like it. Alright. Next, sigma bond. Uh, nak tegur sikit. Go. When you overlap your sigma bond, your P orbital, the lobe, the first law of P orbital, you cannot put everything inside. They only overlap. So, your drawing should be, let's say I just draw partially. That is my SP2. I just draw partially of it. That is my SP2 go. 
And when you have your P orbital overlap, your P orbital overlap only. It's not in there. See the difference? Yang lain? See the difference? Dia tak boleh masuk ke semua ke dalam. You only overlap the orbital only. Kamu masih label yang sama. That is your 2P. And your oxygen masih letak yang sama tetapi dia hanya overlap. Alright, go. Check your drawing. Okay? It's okay. Do the mistake here and learn. Uh, same thing over here. Saya tak suka P orbital sigma dia overlap like this. Okay, this is wrong. Sebab dia takkan overlap like this. Dia akan overlap sikit je. Okay. And siapa yang tanya? Bila P orbital kita letak bawah, dia still boleh tidur. Dia still boleh tidur. Dia still boleh dalam keadaan baring tidur. Tak ada masalah. Kamu nampak your P orbital, kamu nampak your P orbital. Boleh. Kamu still ada your P orbital from your nitrogen. Arrow going downward. Therefore, this one, I suppose the arrow should be going upward, right? Okay, either way. 2P of the oxygen label. And just a bit of thing. When you want to uh, draw the, what do we call the bridge? Go. When you want to draw the bridge, not only go, everybody. When you want to draw the bridge, I think we will try to avoid this section. It I can try to avoid this cross section. So how do we do? Quite simple. Tarik yang ni tak ada masalah. Yang ni tarik macam biasa. Yang ni tarik kat luar. Tarik keluar. Tarik keluar. Baik line tu tarik keluar daripada kamu overlap dan lukisan kamu jadi buruk kat orbital tu. Alright. Bond tu tarik kat luar. Tak ada masalah. Tarik je kat luar. Okay. It... Uh, Bridge tu, bridge tu, kamu nak sambung macam mana tak kisah. Tapi bridge tu kena sambung pada orang yang betul. Yang tu saya kisah. P orbital mana overlap dengan P orbital mana. Yang tu saya kisah. Alright. Dan saya selalu pesan kat budak, kalau boleh jangan kacau lukisan kamu banyak sangat. Tengah-tengah tu semua kalau boleh tak payah usik. Okay. So that is your pi bond. You have your uh, go. you realize right the arrows terbalik. So make sure you check that. Okay. Siapa yang tanya tadi? Fazini kah? Saya tak, saya tak cam suara siapa? Uh, saya, saya. Nurin. Okey ke? Nurin lukis macam ni juga ke? Uh, saya punya yang oksigen tu, dia dia serong lagi. Pasti Sayang, bila. send me your drawing. Easy. Okay. Kita tengok. Send me your drawing. Uh, like I say, this thing, saya saya lukis cantik dah, saya pandai dah. Saya tahu dah mana nak buat maka, I know the trick. Okay. And while waiting for Nurin answer, just a kind reminder, while waiting for Nurin answer, label-label saya rasa tak jadi isu. Uh, go make a very good mistake that I think everybody should learn from his mis uh, her mistake, which is the overlap over here. Okay, jangan buat macam ni. So learn this, it's okay to do it now. And then, next thing adalah the overlap of the bridge. Okay, cross it straight away, tak ada masalah. Okay, bagilah jambatan tu jauh sikit, jangan duduk kacau sangat lukisan kamu. Okay, and size. Talking about size of the orbital while waiting for Nurin answer. Size of the orbital, terminal atom patut besar ke central atom patut besar? Rasa-rasa? Your hybridized in the center. Lukisan-lukisan hybridized in your center, this group, your sp2, 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 and also the others, your terminal atom adalah your p orbital and your s orbital. Sayang, I need a haircut really badly, by the way. Uh, yes, I will go for a haircut, don't worry. Before you, before go see me on Wednesday. I know it's very long and I know it's not nice. But we are, size. Size ni, kita tak tekankan sangat-sangat dalam lukisan. Saya rasa saya akan sujud sukuh atas ta for you kalau kamu lukis semua benda betul, label betul. <laughs> Alright, Fazi ni gelap, yes. Alright, uh, saya rasa size tu saya tak insist sangat-sangat tapi if you ask me which one should be bigger, central atom kena besar. Kenapa central atom kena besar? Sebab central atom adalah hybridized orbital. Bayangkan hybridized orbital adalah tenaga daripada S campur tenaga P untuk dapatkan SP. Alright, imagine yang tu je. Saya tengah-tengah ni adalah tenaga daripada S orbital campur tenaga daripada P orbital campur tenaga daripada P orbital dapat SP. Tapi terminal atom kamu hanya satu P orbital. Tiga orang lawan satu orang. Central atom hang mesti menang. 
So kalau kamu nak tanya saya pasal size, which one should be bigger in the drawing? Terminal atom sentiasa lebih kecil berbanding central atom. Lukisan hybridized orbital sentiasa lebih besar daripada terminal atom. Okay, boleh. Saya tak insist sangat-sangat tapi saya tak nak lukisan like this. Saya tak adalah insist gila-gila tapi saya tak naklah 2P orbital, SP2 orbital saya macam ni. Lepas tu S orbital saya macam ni. Yang ni saya tak naklah. Okay, faham tak? At least kalau kamu lukis macam go duk buat yang lain duk buat kamu dapat lebih kurang sama saiz saya okey je. Tapi kalau kamu tanya saya siapa patut besar, central atom sentiasa jauh lagi besar. Okay? And that is all because of remember your 1S and your 2S drawing where 1S is smaller, 2S is bigger because of the energy. Same thing. Okay? So the best drawing is when you have the size pun betul. Tapi saya rasa kat sini, kamu boleh lukis label betul, kamu yang tu betul, saya thank God. Okay, thank God. Alright. Okay, your friend answer. Let's see. So, kamu berhenti kat sini, sigma kamu letak kat situ. Dan kamu, okay. Kita ajar sikit cara nak letak. <coughs> okay, saya semua betul, SP, sigma 2P, okay. So you want a P orbital, saya nampak kamu dah padam sikit. So I see your P orbital, you want to put it here. Betul. Okay. Dan tapi masalah jadi, uh, dia jadi problem Nurit. Bila kamu nak letak macam ni, P orbital kat sini overlap. Betul. Tu masalah Nurit. So boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kamu kena cari tempat. Bila lukis pi bond ni, kamu kena cari tempat yang sesuai untuk kamu boleh lukis dua-dua boleh selari. So Nurit, bila kita tahu kita tak boleh lukis P orbital kamu macam ni, alright, so Nurit kena letak P orbital sini, wajib. Kenapa wajib? Bukan sebab wajib apa, sebab yang tu je ada tempat. So bila P orbital kamu kat atas untuk nitrogen, dah baring straight, sebab tu kat sini your P orbital pun kena baring straight. Oops, your P orbital kat sini pun kena baring straight. Okay. So, bila kamu lukis P orbital, kamu kena tengok juga kawasan. Kamu tak boleh, saya nampak dah apa yang kamu masukkan tu. Kamu nak lukis sengit, kamu nak lukis P orbital macam ni, betul? Tapi dia jadi problem sebab kat sini kamu tak boleh nak lukis. So, tak boleh lah. Alright guys, learn. Everybody learn. Okay, so tak boleh kat sini. And the only choice that you have sayang adalah P orbital masih adalah straight. Ah uh, Masih adalah tidur. So over here, that is my P orbital 1, that is my P orbital 2. Overlap sikit boleh. That is my P orbital of the nitrogen dan label kat tengah, arrow ke atas. So over here, I will have another P orbital that tidur selari. Okay, that is my 2P orbital of my oxygen arrow ke bawah. Alright, and then you have your overlapping represented by the bridge. Nampak isu tadi? Isu kita akan cross. So, jangan cross. Menjawab soalan, Nuri? Boleh? Okay, saya. Soalan? Yang lain? Soalan? Option lain? Boleh? Okay. Saya nak tengok next S O3. Sorry. O ozone. O3. Last one. Please. Five minutes. Kita nak tengok lukisan lelaki lelaki pula. Asyik perempuan je hantar kat saya bila lukisan lelaki ni lagi lah tunggang -tunggang. Any artist over here? Tak ada. O3. Using the same structure so belakang tu masih kosong. Kat depan tu kamu dah ada Lewis structure dia. Kamu dah ada type of hybridization dia guna yang tu. Saya nak lukisan kita tengok boys mana yang bertuah. Last one of today. Tomorrow we will be going into a molecule molecule and more than one central atom and that will be our closing for this week. Okay? Yang tu kita akan buat untuk semualah uh, termasuk hybridization process, termasuk orbital overlapping. Okay?
Siapa yang kata laptop dia lag? Siapa yang mesej saya? Apa kadang-kadang mesej saya patut expect saya save nombor budak saya 100 orang. Berbagi salam, bagi tahu siapa hang. I never save anybody numbers. Nombor yang saya save seorang je. Nombor yang saya akan save untuk budak saya adalah budak yang problem gila tak gaban. Tu nombor yang saya akan save. Sayang, tiap-tiap semester saya ada almost 100 student tak termasuk kuliah. Hang expect saya save nombor hang. Dalam mimpi pun saya tak save. Siapa yang mesej saya kadang-kadang saya pelik betul apa bagi mesej, bagi salam pun tak. Anas macam dah siap. Anas, can I have your drawing? Please, show me. Saya nak Anas punya. Saya nak Haris punya. Jangan risau, esok ada lagi yang tak kena tu. Saya nak Anas, saya nak Haris and saya nak Zul. WhatsApp ni. And we'll put them all side by side. You'll see which one is the best. And kamu boleh pilih boyfriend kamu yang siapa yang you nak. Orang kata siapa yang pandai lukis adalah orang yang romantik. Orang kata bukan saya kata. Anas punya kot yang first hantar kat saya. Betul. Anas dah hantar. Okay. Kita tengok saya nak Haris punya, saya nak... Uh, Siapa saya cakap? Zul tadi. Girls yang dah siap, yang lain yang dah siap boleh tengok jawapan Anas. Let's see. Kita tunggu jejaka-jejaka kita untuk lukis dan habis. Cepat weh, one more minute, quick. Okay. Uh, saya rasa tak, tak dan nak tunggu dia pantau ni. Saya je dia tahu dah daripada last. And I love Anna's drawing, by the way. Okay. Very nice drawing, very clear, neat. And of course because I have crop it and zoom it in. Okay, over here you can see from the central atom oxygen that you have a trigonal planet. Perfect. Putting in the lone pair first. Very well. And then when your friend draw the sigma, you can see the sigma is a straight line. Where you have the end-to-end -end overlapping of the straight line. Can you see that? Very, very nice drawing. Very neat and clean and clear. And then, of course, kita ada the label. Uh, I don't know whether you realize or not, every time when I draw, the moment saya lukis satu benda, saya akan label. The moment saya lukis satu benda, saya label. Betul. Saya takkan lukis semua dan label. Bayangkan kalau Miss Wong lukis semua dulu, dan kita label. Dia akan ada this one. Oops. Alright. Bayangkan kalau kita lukis semua, saya nak bagi keadaan yang kamu lukis semua, dan baru kamu label. And then you have your pi lagi. Dan kamu label. Susah ke sana? 
ni ni adalah keadaan kamu dah lukis semua oh baru saya nak kalut nak lebar percentage untuk kamu tinggal tu teramat sangat tinggi don't do this confusing sebab labor adalah tempat yang kamu akan hilang maka so every single time when you draw one thing you draw the two p of the oxygen you draw it you put in the electron you labor you draw the two p of the oxygen you put in the electron you labor and then you move on dan bila kamu move on tak perlu patah balik untuk check dah okay and still loving the drawing very neat very nice drawing because the pi bond of the p also sangat selari all right love it love every single bit of this question no all right you can try drawing drawing all the uh, structure all the molecule that have more than one center atom tomorrow that one hour we'll be going for that okay we'll be going for that all the way from your hybridization process to the orbital overlapping boleh buat yang tu you're very good to go and of course along the way kalau ada structure ada molecule yang kamu tak boleh lukis drop it on me Okay, kalau hybridization process yang tak boleh buat apa-apa esok, boleh tanya. Boleh? Alright. And still a lot of drawing tomorrow. So, I'll see you tomorrow for more drawing and we will end it there. Thank you and have a good day. Welcome back soon. Have a Thank good day. Thank you. Thank you, me. Thank you, me. Thank you, me. Thank you, me.